Hello, 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 good morning! Wow, we can see them better. Not the harm of us. Wow. Full fledged experience. We're going to go a little bit. It's nice. Wow. It's time to go to the boys. Welcome to the boys. نحن نكيف على الصحراء. لست أونر. هلو 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 جود مورنينج ومن نص الصحراء محل ما اكتشفنا شجرة كتير سبيسيال بيبلش نهار. صباح الخير والشجر والياسمين والخضار والنيتشر والقصه كلها واليوم نهار السادس ببلش واقفين وقف الباص من اذنك لنا سوا وركض مارك نازلين نشوف شجره نهار جديد ببلش هلا من هالشمس اللي بتعقد من هالاجواء كثير حلوه اليوم بترا بس على الطريق اكيد في اكتشافات حلوه يلا مارك وين رحت دخيلك وين رحت هيدا حلو عن جد، أنا بتعرف شو بسميها هيدا مثل أرزة الصحراء. أها. هيدا بس اسم أنا اخترعته أكيد يعني. حلوة كتير شجرة رائعة، لو ما في الأكاسيا تقريباً ما في أكل هون. هيدا هلا لقيت فيهم هن الشوكات تبعها. الشوكات تبع الحيوانات ما بتعرف عليها؟ 100% لأنه أنواع الأكاسيا إذا بدنا فينا نحكي عنهم ساعات، في منهم بيقدروا كل الحيوانات ياكلون، في منهم تيحموا حالهم بحطوا هالشوك. هلا الأكاسيا شو عندهم مميزة؟ بيقدروا ياخذوا الأزوت من الجو أو نيتروجين يحطوه بالأرض. هيك بغزوا التربه تيطلع غير نباتات، لو ما في اكاسيا في كثير حيوانات ما بتاكل، بس اكاسيا كثير متطورين لدرجه انتوني شي نحن عم نحكي عنهم بيعرفوا يحكوا سوا. اوف فيك تحكي معه؟ هاي م- مش معنا سوا اه بخبروا بعضهم انه في آه. انجل ما بترد علي لا لا واهم شيء كمان بالصحراء انتوا رايحين تتفتشوا على صحن الحمص بعطيكم فاي اذا تعبتوا بتخبوا تحته 100% هيدا الاساس بس الاهم نشوف الفورماسيون يعني قد ايه في اكاسيا هيدا منظر نحن بنسميه ستيبيك او بريست بيك يعني هو قبل الصحراء او دغري عند الصحراء كمان هيدا من البيودايفرسيتي اللي عم نبش عليها مارك بارد هون واو وين صرنا؟ كيف سافرنا على جراند كانيون فجأة بكبسة زر؟ شو هالمناظر الرائعين؟ نطرنا من نقلنا من محل لمحل لمحل، كيف واحد بينقل من خضار بحر فجأة بيرجع بيطلع على محل صحراء على الآخر، وهلا جا طلعنا بالصخور والكاميو عم بيطلع يطلع يطلع وبريمير دوزيام بريمير دوزيام مناظر رائعة مارك خبرنا شو عن الشجر انك بلشت تبرد انطوني فكر انه نحن رايحين هلا على بترا ونحن بالسياره عم نتعذب تخيل هن كيف نقوا هيدا المطرح تيعملوا مدينتهم او الامبراطوريه تبعهم عم نحكي عن الانباط اكيد كيف فيهم يعملوها هون بس قرروا يعملوها هونيك هلا بعدين بنكتشف ليه بس هون اول مره نحن هلا بالاردن بنلاقي الاكيفالون تبع اللذاب والعرعر عنا يلي اسمهم الجونيبرس فينيسيا او العرعر الفينيقي يلي موجود بلبنان تقريبا بس بالشمال هيدي الشجره او العرعر اللي عم نحكي عنها من اهم الاشجار تقريبا بالعالم هيدي الشجره فيها تعيش تقريبا على الساحل ببعد البلدان يعني على 100 متر وفيها تطلع لحد 3000 متر يعني عندها فيرساتيليتي كمان مخيفه كانت كثير مهمه لانه الخشب تبعها كان كانوا يعمروا فيه كانوا يستعملوا كثير وحواليها بيتغير غير كل الايكو سيستم رح بلش نعرفكم على كم شجره على السريع فهون نحن عم نشوف نوع من الخوخ يلي بيطلع قزمه على الارض اسمه برونوس اكيد هون عندنا بصل الفار او اسمه دريميا او سيا هون عندنا الاسفوديل وهون عندنا السبارسيوم يلي هي نوع من الوزل اهم شيء عندنا زعتر لك هالمحتال من بعيد فكرناها زعتر لما قربنا اكتشفنا انه ما في ورقه ما بي الورقه الزعتر هي من عائلة اللامياسيل اللي دائما لازم يكون عندهم ورقتين اوبوزي قبل بعضهم، ليك هون بنسميهم التيرن منيح اللي مدقناها. 
هيدا من نوع الاستراجال واذا بتطلعوا عليها عن قريب في عليها مثل هالبولات يلي هون بسميها بالعرب الات او الاتات عادة ما بعرف نحن على اي ارتفاع بس عادة هيدا بتدل انه نحن صرنا بجبل وهون في واحدة من اهم النباتات عند العرب وخاصة عند البدو يلي اسمها ريتا او الفيجن انطوني تنقدر نفهم نحن بترا كثير منيح نحن رح نتعرف على مدينة اول شيء منا معمرة هي محفورة بصخور بترا فينا ندرس الجيولوجي تبعها بطريقة مخيفة بس الأهم رح ندرس المي لأنه الأنباط يلي سكنوا بترا وعملوها كانوا من أهم مهندسين المي بالعالم تنفهم بترا إذا نفهمها من هالقد بعيد لأنه أكيد هن درسوا المنطقة شافوا وين في مي وين في أنهر وكيف قدروا ياخذوا المي لمنطقتهم اللي تركوها شوية سرية وبهذا المطرح ما بعرف إذا بتشوفوا معي مبين كأنه في شي نهر منشف وبنقدر نعرف هذا الشيء من نباتات المي يلي بتطلع دائما بتدلنا على المي مثل تماركس اللي هون واهم شيء الدف اللي عم نشوفه هون واو شو في نباتات حلوه البترا البترا بتوصل على البترا وبتشوفوا الفيزيتر سنتر بتوصلوا بتدفعوا الانترنس وبتنزلوا على الخزنه هيدا الباب الكتير كبير اللي الناس بتصوره بتاخذوا صورتين وبترجعوا بتطلعوا طلوع فيكم تنزلوا ماشي تقريبا كيلومترين ونص وفيكم تنزلوا على العربيه او على الحمار بس هي البترا اكثر بكثير من هيك هي شغله كثير مهمه عريقه قديمه من الاف السنين بترا من وقت ما توصلوا بتشوفوا هالجبال هالحجار اللي شايفينهم وراي جوار وين ما كان حفر بقلب الحيطان المي الكانالات عم نحكي عن حضارات كتير قديمة علمتنا كيف نتصرف نحن اليوم رح نشوف اليوم البترا بطريقة كتير مختلفة وكتير جديدة يلا ثلاث ساعات طريق قطعوا هيك وهلا وصلنا ناس حلا عم توقع ايه نحن صار وقت الغداء let's go نجرب نروح بالطريق كلها لنوصل على السيك بعدين نروح نفرجيكم الشوارع اهم شيء بدنا كمان نروح على التياتر الموجود كثير كبير نروح على الكنيس بدنا نجرب نفسر لكم في كنيس هون اهم شيء بعدين بدنا نجرب ناخذكم على بعيد كثير لتشوفوا كيف بلشت بترا وكيف خططوا لها ما فينا نجي نقول بترا هي مبنى بترا هي انا بالنسبه لي من اقدم الاوربانيزم اللي صاير بتاريخ البشريه عن بترا اليوم منطقة ما فيها مال صح ما فيها خضر ما فيها حياة صح وعيشت شعب ل 500 سنة 100% كيف؟ لأنه هيدا الشعب كان هي ماستر إذا بدك المي وعارف كيف يجيب المي من وين ما كان عملوا ببترا نبوعة عملوا تشانلز ياخذوا المي عملوا سدود ببترا قدر هيدا أول شغلة عملوا ثانيا هن كانوا شعب غني الأنباط لأنه كانوا كثير يتاجروا بالحرير، كانوا على طريق الحرير، كانوا يتاجروا كثير بالبخور وبالمر وصلوا على روما وصلوا على روما وقطعوا بسور لبنان وين ما كان كانوا يروحوا، كانوا شعب روحها النومات، كانوا يروحوا ويتعلموا من كل الحضارات وطبعوا اشياء كثير هون، فهيدا الشغله كمان كثير مهمه نعرفها، بترا ما لازم نطلع عليها انه هيك صخور وهيك، بالزمانات في كثير دراسات بتفرجي انه كان في بيسينات هون، كان في جنينات، فشغله كثير مهمه بترا اكثر من 800 
مدفن صح كان كانوا يحترموا كثير الموسى تبعهم مشان هيك في كثير مدافن مثل ما قلت لك هي كانت بيقولوا عنها ذا جرين اويزس يعني واحه خضراء كلها سوا كان هون عم نحكي من تقريبا 2000 سنه كان في 30 الف شخص عايشين سوا ايماجن من 2400 سنه تقريبا عملوا مدينه مثل لاس فيغاس يعني صحراء ودبروا حالهم يعملوا فيها حياه ويجيبوا الناس من كل بلدان العالم عليها ويحطوا لها مي بس هي من وقتها نقضي نهار مع بعض شوي شوي بس على الظهر يعني سو انتوني في كثير اذا بدك اخبار على بترا منهم هي انه في ناس بيقولوا انه بترا تقريبا بطل حدا يعرف وين موجوده لحد ما بال 1812 يعني مستشرق سويسرا اجى لانه قرى كثير انه كان يعتقد في كنز وهيك اجى على المنطقه اخذ ريسك كثير كبير لانه عمل حاله عربي وقال له لبدو لحد بدو انه هو بده ينزل كرمال شغله كثير مهمه واكتشف رجع بترا وهيك صار العالم الخارجي يرجع يعرف انه بترا موجوده يعني قبل 1812 ما كنا بنعرف هلا كثير ناس بيقولوا انه هيدا شوي خاطئ لانه البدو ضلوا يعرفوا بترا بس هن ما حبوا يعرفوا عليه وصلنا هلا على الكوريدور انا بسميه، انت شو بتسميه؟ سيك سيك ايه مثل يعني كانيون كبير اوكي فهون انطوني اول شغله في شجرتين استقبلونا عندنا تينه من هالميل تينه؟ تينه ورانا عنا نبتة الرسا أو الخروع سو هيدا تينة كتير كتير حلوة تحتا في القريس أو الحراء النتل بالإنجليزي هون أنطونيا عنا نبتة الخروع هيدا أكتر نبتة سامة بالعالم حسب الجينيس بوك نفس الوقت عنده فايدة كتير طبية بحس أنا هون مثل هالشجرة عم بتقلنا بترا بتحترموها بتعملكن منيح ما بتحترموها بتتفاجئوا أول شغلة كثير بدنا ننتبه لها ببترا، هلا بعد شوي بنحكي عن المي، إذا فتوا على السيك وما طلعتوا على هول بتكونوا ما فهمتوا شيء، لأنه هول هن أنيات المي يلي أول شغلة معمولة بسلوب كثير مهمة في دراسات عليها هن بس عاليين دائما 4% للمي تضلها تقدر تنزل، وبيرجع في جوا مثل الأنسيتر تبع البيتون، رح فرجيك إياها يعني عن قريب. بتعرف أنتوني أهم شيء المي هي منزل تضلها تنزل، فتخيل في شيء مطرح نقطة وهيك تخلي المي كلها تفل. فاخترعوا العنبات مثل مادة بحطوها بتعزل وهيك الماء بضلها نازلة ما ترحمها بضل دفلة تين يعني أكيد نحن هون عنا ماء وهذا الشيء كثير مهم تشوفوا العنبات شو كانوا يعملوا مش كانوا بس يقطعوا الماء كانوا يخزنوها وهيدا واحدة من السدود او البرك والستان الموجودين ورا تاع المي دائما يخزنوها على جنب. وليكم على نبتة لقينا انسمة يلي هي نبتة بتطلع على الحيطان كمان كثير حلوة فيها تكون زرقاء فيها تكون اورنج مانا مزهرة انا نعرف. قبل مرة نزلت بالعربية وما لحقت اتطلع واتفرج على كل تفصيل موجود بهذا الوادي، مش بس صخور كمان شجر كمان خضار، اسمه السيك طوله 1200 متر، عرضه بين 4 و5 امتار وعلوه 80 متر، وتخيلوا هون قديش ناس قطعت من هون، بيقولوا اكثر من 30 الف شخص عاش هون 500 سنه، سو عدوهم قديش اكثر، والمي كيف كانت تقطع لترجع تنزل لوين؟ على الخزنه. هون بدنا نحط الاشياء بالاطار عن 2000 سنه في حفه عاليه متر هونيك حفه صغيره هيدا كان كله مي معناتها قبل ما كانت هيك بس كان في فجار وكان في موس وكثير من النباتات يطلعوا على الحيطان سو كنت تجي لهون بتشوف الحياه من الاول نحن ماشيين خلينا نحكي عن الخزنه كل العالم بتستعمل كلمه خزنه بس هل هي خزنه بونك يعني؟ هي بحياتها ما كانت خزنه في اعتقاد انه بركه كانوا يحطوا فيها الوثائق المهمه، بس هذا الاعتقاد راح لانه اكتشفوا تحتها في كثير من المدافن. ف وهي بالمبدا منا ولا معبد ولا خزنه، هي مدفن كبير. هالقد كانوا يحترموا الموطن عندهم. 
نزلة نحن ماشيين بنزلة نزلة 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 1200 متر وبآخر النزلة بتفتح بتطلع على الخزنة بوجنا 100% طب كل هالميات ما في ولا قناية ولا شيء كيف؟ صح نحن كنا أكيد بالصحراء بس كانت أوقات تشتي وأصلاً ب 1960 صار في كارثة هون وماتوا أكثر من 10 توريست فرنساوي بفلادنج سو أوقات بينزل مي بكمية هائلة سو so, اكيد الانبات ب 500 سنه هيدي صارت معهم كذا مره سو so, عمروا وين ما كان انايات وحتى في انايه فوق الخزنه بعدها 90 متر لتصرف المي لبرا تيحموها يعني فكروا حتى بهالاشياء كلها نزله يعني مي لازم نفكر كيف نصرفها دائما مشان ما يصير في كوارث طب اليوم الخزنة اللي رح نشوفها بعد شوي هل هي ركبوها سئلات طلعوا من تحت لفوق من فوق لتحت نعرف كيف تعمرت؟ هن اللي كانوا يعملوا اولا مثل ما قلنا انه ما في شيء معمر هو كله محفور سو شو كانوا يعملوا؟ كانوا يطلعوا على على العالي لفوق كانوا يحطوا مثل حديد ويعملوا مثل سئلة صغيرة ويبلشوا يحفروا وهن ونزلين يرجعوا ينزلوا الحديدة ويرجعوا ينزلوا بالاخر يصير في مثل كثير تحتهم تراب يستعملوا يعرف شو بيحفروا عليها سو الانبات طريقتهم كانت من فوق لتحت بس طريقة كتير مدروسة ماتيماتيك جيومتريك وكانوا الأشكال يلي يعملوها لأنه كانوا كتير يسافروا بكل مطرح رح تشوف مدفن معبد واتفر دايما في أثارات من حضارات قبلهم صار وقت نحكي عن أرقام صح. أرقام كبيرة أرقام كتير كتير مهمة مزود منبلش بي كل انسان كان يشرب تمية أو أو يستعمل تمانية لتر ماي بالنهار تخيل روما ما كان عندها هيك بركة اوكي اثنين عندنا كان 125 مايل بايب لاينز تتجي المي من ثمان نبوعة موجودين اهمهم عين موسى اللي رح نروح عليه بعدين واو وصلنا مش معقول قديش حلو كنا عن كثير اشياء خلينا نبلش فيهم اذا بدك نرجع نقول انه محفور حفر مثل ال عن جد يعني طلعت عم بقص قلب جبنه مثل واحد عم بيحفر بخشبه 100% آه على شيء كثير كبير صح اول شيء بدنا نعرف انه كيف هذا الحجر على الشمال كانت كلها هيك فهن لقيوا طريقه ليطلعوا لفوق اذا بنتبه في هول حجرتين الاساسيات اللي فوق هن وين وقفوا حطوا حديد وبلشوا ينزلوا اذا بتنتبه كيف هذا التريانجل يلي هون ويلي هون كلهم كانوا موصولين بفرد وحده مبين كانه كيف حفروها وبتنزل نزول كلها سوا عملوا انايه بطلت موجوده كرمال المي تروح في انايه جواتها كمان واذا بنطلع على الزخرفات في زخرفات بيشبهوا الرومان والاغريق وكل هيدا هيدا مثل ما قلنا قبل لانه هن كانوا كثير يحبوا يقلدوا بس بطريقه تيقولوا انه في شعوب ثانيه عندها حضارات ويحطوا لهم من حضاراتهم هون وشغله اساسيه كمان اذا بتطلع على اليمين وعلى الشمال في مثل كاريات هيك نزول في بالاول فكروا انه هول السئلات عمروهم ليطلعوا وهيدي التيوري بطلت مضبوطه هول الناس يلي فكروا انه هون في خزنه وفكروا انه في مصاري فكروا انه بكبوا بحطوا المصاري فوق سو يطلعوا لفوق عملوا هول كلهم ليعربشوا ليشوفوا اذا في خزنه او تراجر فوق بس هيدي التيوري راحت كليا مش بس الطبيعه العصافير الشجر الخضر والخزنة يعني فول فلاج اكسبيرينس كانوا الانبات ينحتوا في شيء دائما جامع بالعمارات تبعهم يلي هو الاشكال يلي كيف بينزلوا بدرج هيدا كان كله ليزبطوا الاغلاط يلي بالصخره لتطلع بعدين على جلسه اذا كانوا عم يعملوا واجهه تطلع جلسه ماك انا عم بتخيلها جنه، جنه صغيره، عم بتخيلها جنه جنه يعني، المي قطعه بالنص، 
اكثر من 10000 شخص كان بيسيع ورانا بيوت وين ما كان كيف ما تبرموا عيونكم بتشوفوا جوار بالحيطان كيف ما تبرموا يعني اسواق اه تجاريه امباير محلات وبيقولوا انه البيوت ما كانت كلها بهذا اللون كانوا يزخرفون يلونون وكان كل بيت عنده المي تبعه ويزرع سو بدك تعتبرها مثل جنه خضراء كان كل شعوب العالم كل الـ كل الـ يعني حضرات الناس اللي الحضارات كانت تيجي لهون تاخذ بخور ام طلع مسكر عجبك شو مشكله او شو قصه البخور والمير بهالحضاره يعني الانبات او النباتيين عملوا المصريات والكنوز تبعهم بالتجاره خاصه تجاره البخور والمر يلي هن شجرتين ما بيطلعوا غير بالمناطق العربيه الصحراويه بس كل العالم بدها اياهم، ما في ديانه بالعالم، ما في سيفيزاسيون بالعالم ما بدها بخور ومر. فهن عملوا كل هالمصاري بتجارتهم. وهيدا الشغله خلت الانباط يكون عندهم كثير مصاري كثير مردود وقدروا اذا بدك وسعوا الامبراطوريه تبعهم. شايف انطونيين؟ بطنة طالعة من الصخر لما الحياة بدها تكون ما في شيء بوقفها لا تنعرف شو يعني بطنة 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 هي هاي اللي ورانا 100% عمرها بيقولوا 450 سنة 450 سو بيستاشيا تري كثير مهمة عند كل الديانات كمان كانت موجودة عند سبيل الحريات يلي هو كان إذا بدنا نقول نافورة مي شبه دائرية كمان بفرجي غنى النباتيين بالمي سيدة منطقة نحن بالصحراء وبفكروا يعملوا نافورة مي هولي بنشوفهم بس بلاس فيغاس من 2000 سنة كانوا هون فعلا واحد ما بيصدق شو عم يشوف على اساس انه البترا هي الخزنة بس هي البترا اكثر بكثير من هيك فينا نعمل عنا حلقة واثنين وثلاثة واربعة فينا نقول لكم انه البترا نو no واي تخلص من هون البترا بدها جمعة مينيموم اسبوع البترا كيلومترات بنايات جور حفر فن البترا شغلة كتير 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 عظيمة عظيم وكبير هيوج بيقولوا تقريبا اكثر من 7000 متر مربع كله اول راوند بس مش بس هيك قديش كانوا اذكياء وقديش كانوا يفكروا بيقولوا بالدراسات انه حتى في مي تحته في خزانات مخبيه تحته يعني تخيلوا نحن طلعنا بلشنا من فوق لازم نطلع قديش العلو يمكن بروبلي نزلني لنا شيء 100 متر او اكثر وكل هالمسافه المي عم تتجمع عم تتجمع عم تتجمع لحتى ما توصل على هذا المحل الاخير اللي هو فلات يلي كانوا يجمعوها كلها سوا تريحوا شوي الدرير لانه صار معنا وجع خمس دقائق ماشي وبنوصل حلو كتير وقفت اخذ صوره بس انا ما تعبت بس حسيت في صوره حلوه
مشوار كثير طويل متعب شوي وجع ظهر حتى لو طلعنا على الحمار بعدين في كم خمس دقائق مشي اند ذن بوم بيحرز المشوار بيحرز اكيد ولحظه الطلعة قد ايه كانت صعبه نحن على الحمار وتعبنا يعني فتخيل قد ايه نقوا منطقتهم بطريقه رهيبه عرفوا كيف يخبوها وعرفوا كيف يحموا حالهم لانه بهي كيف نقوها هو كمان اللي بعده الانفيجنز عنهم مارك كثير عنا اشياء بعد أوكي. مش 100 متر أيه. بيطلع معنا ساعه ونص بساعة ونص بتغديك مرتين فرجيك بترا نطبخ مع الكل بنعمل شيء كثير حلو وصلنا على 8 ونص صار قطع تقريبا اكثر من اربع ساعات ونص اكثر من خمس ساعات وبعد ما شبعنا وبعد ما عملنا شيء بعد ما عملنا يمكن نصه فينا اخبركم انه باخر كل نزله في طلعه فمن بعد ما نزلنا انبسطنا وتسلينا على اربع خمس ساعات في طلعه اول ذا واي اب فاذا عاملين حساباتكم انه تجوا تقضوا ما بعرف ساعتين في منهم ساعه نزله ساعه طلعه فهلا نص الطريق حصان نص الطريق حمار الغداء وخبز ومعجنات وفيكم عبي ما نوصل على وادي رام عملنا الكعكات خبز رح نجيب شوية جبنة ربنة ونعمل سلف سيرفيس غدا بالباص صار وقت نهتم بالشباب معنا كفوف مش حيلا معي العدة تبع السفر مع القشوكة سكينة افتحها واعمل لهم ملقوشة ساندويتش مع لبنة تحت بالنص اوكي يلا كريم دو يلا بلاش ترس شو هالغطاء من هون يلا كمون هون نحن عندنا سانت جونز يلي هون في نبتة الرز طلعوا هلا معنا عن قريب بتلاقوا في حياة مثل حشرات لقطة واحدة قرب شوف هيدي الحشرة عندها طريقة كتير مهمة لتقدر تعيش بالصحراء بتوقف هيك بالقلب وعليها نقط وين ما كان بتقدر تاخد من الجو الرطوبة وبتوصلهم من نقطة لنقطة لنقطة تتوصل على التم تبعها لتشرب فكرة انه نحط بالصحراء شبك نعمل ووتر كولكشن منها مستوحاة من هالحشرات لشو بتستعملوها؟ نستخدمها اول شيء للحلال للابل والغنم ونستخدمها للحطب للنار ونستخدمها للصابون يعني اذا الاخضر هذا نسحبه ونجيبه وندقه بين حجرتين اوكي ونعمل بين ايديه بميه يطلع صابون لما تعمل بين ايديك و... يطلع منه يعني شانبو يعني يصير شو النبته؟ الغضاء الغضاء 
الغضا هذا للحلال للابل بالذات يعني اكثر شيء الابل بس ما يكون اخضر كثير تخلص الشجره يكون فيها حطب كويس هذا احسن حطب عندنا في الجنوب الغضا حلو بالساند ديونز عندنا تقريبا اربع خمس نباتات هن اللي بنشوفهم اكثر شيء موجودين هيدي وحده منهم شفنا قبل وحده بيكونوا كثير بعاد عن بعضهم وهيدي لو ما هول قادرين هون يعيشوا كان بركه ما بيقدر يعيش ولا حيوان هون وهول الانواع من الشجر بيلعبوا دور كثير منيح عشان يثبتوا الساند ديونز لانه الرمل هو عم يجي بيعلق بقلبهم وهيدي الطريقه هن ما شلشون الرمل من فوق بضل بيعلق قد ما فينا الرمل بيقدروا كمان هيك كثير في حياه وراهم هذه شجره الرتم للنار كمان وللحلال بس المهم فيها كمان لما يكون فيها اللي زي هيك نعمل للسعن السعن هو للحليب هيدا النبتة أنتوني هيدا زهرتها هون وهيدا الفويكة تبع إذا طلعوا اسمها باللاتين ريتاما ريتام هي من أهم نباتات الصحراء هون بالمغارة انترستينج عم نشوف هون النقط يا ريفو هون يمكن كانوا كورة لنحل أو شيء قريب عليهم وإذا كان نحل كان يعني من زمان ياخذوا من هون عسل هيدي الطبيعة عملتها عوامل جيولوجية المي الملح مع الهواء مع الرمل تعاملوا هالمناظر يلي هي بتحسها يعني من مثل ما بقولوا من مارس يعني غير هيدا رويدي رام عنده ثلاثة ايكو سيستمز وحدة منهم الساند ديونز يلي شفناهم وفي اثنين بعد ما شفنا كثير منهم هيدي كمان شغلة كثير مهمة ويدي رام معروف بالرمل يلي كذا لون عنده اياه واهم شيء بانواع الحيوانات في اكثر من انواع حيوانات هون اندمك لهيدا المنطقة يعني ما بنشوفها بالعالم غير هون ونباتات في اكثر من ستة او سبعة كمان بس موجودين هون نحن اليوم بالسيزون شوية غلط وفي شغلة كمان ساعة فيها هم النحوتات اللي بنشوفهم وادي رام تعتبر كمان مثل اوبن لايبرري في اكثر من خمسة وعشرين الف كتيبة مكتوبة باربع لغات مختلفة كمان بتفرجي الحضارات يلي قطعت على هالبيت غريب كيف بنص الصحراء عم نحكي بنص الصحراء في بير طبيعي حجر صار له اكيد الاف السنين ومعبى مي كل السنه سبحان الله يعني وين مسائب او ربنا مسائبه بكعب فالي سكال الماء تنزل على البير بترجع عليه ومن خضار شو بنشوف؟ هلا في كثير نباتات شفناهم قبل بس انا اللي خوتني قربوا معي وشوفوا في جازون يعني هيدا مثل نوع من الجرامينا او البواسي يلي قدروا يتاقلموا على الصحراء يمدوا وانا باكد لك هذا اذا بندرسوا اكثر واكثر يمكن يكونوا هول نوع من الجازون بيزبط بالمطارح الكثير اريد وناشفه وهيك آه ليه؟ لانه اكيد في مي في رطوبه سو قدروا يطلعوا شيء شيء بعقد معقول هذا الشيء بالصحراء؟ عند العيلة اللي من البدو في الصحراء هذا بيتهم الشعر وهي حلالهم وهي عيالهم كل شيء يعني ويقولوا لكم يا مرحبا يا هلا مرحبا مرحبا يعطيكم العافية السلام عليكم اليوم بس نطلع في الصحراء نطلع مشان عندنا غنم و... ونبني بيت شعر يجوك ناس يبنوا الشر ويبنوا يا جماعه كويسين كيف بتنقوا كيف بت... بتحط المركز تبع الخيمه؟ احنا عارفينها يعني نحط عن... عن منطقه مثلا هذه وادي نبعد عنها شوي عارفين طبيعه الارض يعني طبيعه في طبيعه الارض احنا عارفينها مثلا ما نقدر ننزل في منطقه وادي سيل ياخذك او منطقه مهيدريه القريه كل واحد عارف لها حدود محددة الأرض ومخططة من قبل الدولة خططوها الدولة وكل واحد يبني يأخذ واجهته واجهة عشائر عندنا يعني كل واحد يأخذ واجهته ويبني فيه هاي الصحراء للكل آه للكل هي لكل الصحراء يعني أنت تجي من لبنان من هناك تخيم في الصحراء هذه ما حد يقول لك وين رايح هيك طبيعتنا إحنا يعني طبيعة المنطقة تبعنا وطبيعة الأردن كاملة يعني بيت الشعر هذا مفتوح 
للضيوف عندنا احنا يعني باللغه العربيه نقول ضيوف عندنا الضيف اللي يجيك تكرمه تعمل له الموجود من عندك تسويه له وتكرمه ولما بده مثلا يروح الله يسهل عليه صعبة حياة الصحراء او او تعودتوا انتم عليها؟ يعني لا احنا متعودين على الصحراء، احنا عندنا مين صعبة؟ احنا نكيف على الصحراء. نستعمل زعتر، نستعمل بعيثران، نستعمل شيح هذول اغلب ما نستعملهم هن وجعده، هذول اللي نستعملهن احنا، يعني هذول لما يشرب منهن الواحد ما شاء الله عليه. خبرنا عن الجعده، جعده نبتة اسمها تكريوم بوليوم او جرموندري، هي نبتة بتطلع وين ما كان بمطارح شوي صحراوية او بالجبل، عندها فوائد طبية كثير كبيرة، منهم لوجع البطن بس كمان في دراسات عليها أنا بتفيد للسكرة. رجع خبرنا عن نبتة اسمها شيح الشيح هي كاركتيرستيك لكل شيء اسمه الستاب او الصحراء بين سوريا، اردن، حتى بلبنان بالهرم اللي في منا. دخن من مال طريه كثير كثير من جوا ما فيها خميره ابدا بس العجن الايدان اللي هو عملها فيها هي اللي عطتها هالنفخه هالرياحه كثير فريش طيبة قرشة من برا هاي تنعمل بال بنفت الخبز هذا بنحط عليها الحليب الغنم الطازة ونحط عليها زبدة الغنم بياخد بثلاث اصابيع على الطرف عادي مش بس هيك اربع هذول عادي وتحط عليه شوية زبدة اذا بدك اها وتاكل الصبح اذا اكلتها تضل عليها لليل ما تاكل تكون لها اكله اكله جامده يعني خبز شوي محمص شوي لا قمح بلد اكيد بتحسوا بتثبت تشوفوا بعد فيها قرشه الجمر سمنه غير شكل حليب حليب طازه 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 يعني هلا سخن وهيدا هي والزبده يعني انا ما لحقتك على الغداء بس كان عندي مهمه أه. لانه بتتذكر كانوا بيقولوا بحطوا مع الزبده العطرفان صح سو كمان عارف شو هي العطرفان سو نحن بنسميها غير شيء عندنا شبيهه لقلب لبنان يلي هي شلش الرباس او الريباس أه. يلي اسمها ريوم فبتطلع كثير فوق هلا هي الفكره انه ورقتها كثير كبير بتمنع زحول الاراضي اوقات قد ما ورقتها كبيره هلا في عندها كثير فوائد طبيه بس هون شو بيعملوا بياخذوا بيخد الشلش بقصوا كانت عم تقل مثل شقف البطاطا وبطعموا فيها الاكل وهيدا هو اللي اعطيها هيدا اللون حطوها بالطبخه آه. بيعطوا طعم كثير طيب بعد نهار كثير طويل فيني اخبركم انه في رمل وملح بشعراتي قد ما في يمكن بكل المنطقه. من بعد وادي رم كفينا لوين على عقبه، صار لي كثير زمان على بالي على عقبه بسمع عنها كثير ومش حيلا اكتشاف رح تكون لانه وين؟ نازلين باللوكجري كولكشن، ون اوف ذا موست فيموس اوتيلز، على بالكم تشوفوا جوا شو الاجواء؟ العشاء، الترويقه بكره، وشو رح نعمل؟ ب 24 ساعه الجايين؟ يلا، ليت ذا اكسبيرينس بيجين. الوصله على الاوضه بتعقد. تابلويات رائعين، الكوريدورات عظيمين، كلاس في ناس الابيض، الالوان، اللومبيت، اللومبادير، السجاده الحمراء وهيدا كله بعد ما فت على الاوضه. على بالكم نكتشف الاوضه مع بعض؟ يلا. دبل باب يعني. ويلكم هوم. حمام ضيوف صالون، تي في، اوضه سفره، بلاط الروعة مراية قد ايه ناعم قد ايه مرتب قد ايه كلاسي مطبخ برايفت ورودة قد ايش حلوة قد ايه مرتبة قد ايش واسعة قد ايه سلسة 
اللوكجري كولكشن هي بارت اوف ذا ماريوت جروب والفكره تبعهم انه اللوكجري كولكشن بتعكس الكلتشر تبع كل بلد بيكونوا فيها يعني عم نحكي هون عن كلتشر عربيه اردنيه 100% بس قديش سلسه قديش نعمه قديش كلاسي قديش هاي اند قد ايه مرتبه وقد ايه ما بتعبي على القلب مش بس هيك عبالكم تشوفوا التراس تفضل كيل هاي كيل هاي وفيكم تشوفوا فيها اربع بلدان نحن بالاردن فينا نشوف فلسطين فينا نشوف مصر وفينا نشوف السعوديه من هالتراس الحلقات الكبيره يلي فينا اعزم عليها اكثر من 200 شخص واحد بيقدر يعيش الاكسبيرينس تبع اربع اربع بلدان والبحر الصوت الهوايات واو ام بليست ام اونورد يعني امبريس من اول دقيقه مش بس الاوضه مش بس اللوبي مش بس الاوتيل الرائع مش بس البيسين والبول وكل وكل الشجر اول ما نوصل لهون عندنا وصلنا على هالمحل اللي اسمه امواج امواج هو مطعم بس هو اهم شيء هو ارت جالري واللي عم تشوفوه او راح تشوفوه بعد شوي هو تابلويات بتاخذ العقل كمان سبيس كثير كبير ابيض مريح لذيذ اهلا وسهلا مستر انطونيو ويلكم تو عكبه انا شيف اياد بكون الاكزكتيف شيف هون اهلا وسهلا فيكم آه اليوم عاملين لكم اكلات من هون من من العقبه ويعني من من الاردن بشكل عام مساء الخير انا الشيف اشرف سو شيف بالمناره عاملين اليوم باميه بالزيت وعاملين فريك تبوله مع اكتوبوس فيوجن وعاملين حراق باصبعه وهون عاملين خبازه بالزيت والليمون كثير طيبه جربوها هون عاملين محاشي مع شقف لحم خروف مشكل خضار وهي اليخنه تاعتها وهون عاملين برضه دوالي مع شقف الريش اللام وهون فريك مع مع الجاج يعني بعرف انا اليوم ظلمتك انا بعتذر ترويقه ما روقتك غدا طعميتك كعك وجبني بال سيارة نو كافي نو كافي عن جد سوري ما اكلت معي انت الاكل التقليدي كنت عم بهتم بالساينس وبعرف شو فبعتقد ختام من نهار مسك فينا نقول وصلنا على على ما بعرف اذا من اعظم او اعظم اوتيل بالمنطقة الشيف هون بارم العالم الاكلات بشهو بلشت؟ بلشت دوش بعقل امم وورق عنب مثل ما لازم واو اسيدتي على الأد على الأد على الأد مطبوخ مظبوط والفريكي مع لبن انا سامح لي اعطي رايي او ما عندي بليز جو انا حبيت الخبيزه يلا جود نايت نشوف بعضنا بكره على بكره بكره على بكره عندنا ترويتين ولاول مره رح نصور مش بس فول ماي تحت الماي نزير نشوف شجره جو شو منه فوق الطريق يلا أنتني تم هاي الكلاس زي ريحة أخرى. ما تم 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 هاي ريحة أخرى. هيت عنده من أبشع ريحة بالعالم ما بعرف شو بقول الشباب حدا عم شن. بدك تكبر بعد شوي. مش مقبول. تفدو. قصدي بتفوش على الماي. قصدي سميكة. أنا ما حسيت بالزعتر. ما أعوذ أنت حسيت بالشيء. فيري بعد. عن جد مرسي خجلتني ما هريسه او بس على الحل انا ما عرفت شو يعني هيدي اكيد هيدي اهتميت فيها اكثر زوزقتها وخوار هي يعني قد ما حكوا عنه تشيز كيك وقفته حلو كثير بس مش معمول من جبنه معمول من الجميد اللي بيعملوا فيه المنسف من تحت قرشته مظبوطه هندان امبريسيف اول شيء بتقولوا جميل بتقولوا شيء كثير كثير ثقيل كثير حامض ابدا ابدا بيرفكت بالانس اوف سويتنس سولت